Ana Rosa Quintana ficha a Ortega Cano, que se cuela por sorpresa en el club social, y fulmina Rocío Carrasco y su docuserie Sorpresa Mayúscula, como os hemos anticipado ya en el vídeo anterior, que la vuelta de Ana Rosa Quintana no eran buenas noticias para la fábrica de la tele, no eran buenas noticias para Jorge Javier Vázquez, pero sobre todo no eran buenas noticias para Rocío Carrasco, no ha tardado ni una hora en confirmarse esto que os, que os comentábamos en, en primicia. Y es que Ana Rosa Quintana ficha a Ortega Cano. Ortega Cano va a ser la entrevista bomba de Ana Rosa de este lunes. Se había hablado que podía ser... Incluso Diego Arrabal afirmaba que iba a ser Íñigo Nie, una persona que está de rabiosa actualidad. No es así. Ana Rosa Quintana sorprende dando voz a Ortega Cano, a la otra parte, a la parte vilipendiada por, por la docuserie, a, a un Ortega Cano que es protagonista cada tarde y no para bien de Sálvame, que es, que es protagonista de la ira de Jorge Javier, que es protagonista de la fábrica de la tele... Va a tener su espacio, va a tener capacidad de reacción, de poder hablar en Telecinco, de igualar fuerzas frente a una Rocío Carrasco que hasta ahora absorbía todos los espacios televisivos y monopolizaba el discurso de, de Mediaset. No va a ser así. Ana Rosa Quintana vuelve, pero no para ser un títere. Vuelve para demostrar que viene más fuerte que nunca, que está dispuesta a cambiar las tornas de toda esta situación, que no es seguidora, que no se crea Rocío Carrasco. Ya lo dejó claro con la primera docuserie. Ahora con esta segunda que se cae por sí sola, por su propio peso. A Ana Rosa no le tiembla el pulso. Ya como, como hemos comentado, se ha reunido ayer jueves con con su mano derecha en la productora para preparar su vuelta a los platos una vuelta a los platos que va a estar marcada por entrevistas a nivel político a Feijó, pero también a nivel social con, con, con Ortega Cano sobre el que Joaquín Prat desvelaba que iban a hacer preguntas muy pertinentes, como si ya ha demandado a Rocío Carrasco. Es decir, Ortega Cano podría confirmar este próximo lunes en compañía de Ana Rosa una demanda penal o civil contra Rocito, así como temas de, de actualidad, como puede ser su matrimonio, pero se espera que sobre todo hable de, de Rocito y de los problemas y, y posturas que ha planteado su docuserie, como que no trató bien a Rocío Jurado, que no se querían, que su matrimonio estaba herido de muerte, esto se ha insinuado que tenía problemas con el alcohol, estas y otras cosas van a tener espacio en Ana Rosa, como decimos Ana Rosa da un golpe sobre la mesa, vuelve pero no vuelve para, para, mantener, con, para mantener, el, mantener el rumbo que ha tenido durante los últimos meses el club social, todo lo contrario, golpe sobre la mesa, Rocito es persona no grata en, en el club social o al menos el programa de Ana Rosa no va a contribuir a ese monopolio informativo, da voz a, a otras personas, veremos si después de esto pues ficha Rocío Flores de nuevo, si aparece Rosa Benito de, también o Amador, pero por lo pronto Ortega Cano es el protagonista, es el invitado y este primer invitado es una declaración de intenciones en toda regla. Ana Rosa Quintana se postula del lado opuesto a Rocío Carrasco tal y como hizo en su anterior etapa en Telecinco. Muy atentos a lo que suceda el lunes, si te ha gustado este vídeo déjanos un like, coméntanos qué te parece esta vuelta de Ana Rosa, qué te parece que Ortega Cano sea su entrevista bomba para su estreno, suscríbete si todavía no lo has hecho y hasta el próximo vídeo.